அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் தட் கிராஃப்டி ஃபீலிங் அப்படின்ற ப்ரோஸோட சமரி கொடுத்துருக்கேன் இதை எழுதினவங்க செடி ஸ்மித் ஸோ அவங்களோட வ அவங்களோட பற்றி ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு நாள் ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க லெக்சர் கொடுக்கும்போது உங்களோட ஒர்க் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்க ஸோ அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணும்போது அதை வந்து ஒரு டென் டாபிக்ஸாக டிஸ்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதை தான் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ப்ரோஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிராஃப்டி அப்படின்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அச்சீவ் வாட் தே வாண்ட் இன் ஏ கிளவர் வே அப்படின்றது தான் மீனிங் ஸோ இந்த டென் டாபிக்ஸ் தான் நம்ம இந்த சமரியில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் ஓபிடினா அப்சசிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிஸ்ஆர்டர் ஒரு மாதிரி வெறித்தனமாக இது பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் த ஆத்தர் டிவைட்ஸ் நாவலிஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று இஸ் மேக்ரோ பிளானர் மைக்ரோ மேனேஜர் மேக்ரோ பிளானர் என்னென்னலாம் அதாவது அந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து பிளாட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்டிங் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஈவன் கேரக்டர்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இப்படி எழுதுவாங்க அப்படி எழுதுவாங்க அண்ட் ஈவன் வந்து அவங்க ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிற மாதிரியான இதுவும் இருக்கும் ஈவன் அவங்க டைட்டில் கூட சம்டைம்ஸ் மாற்றுவாங்களாம் பட் மைக்ரோ மேனேஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டர் வந்து மைக்ரோ மேனேஜரோட செட் இதில் தான் இருப்பாங்களாம் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து எண்டிங் என்னன்றது அவங்க எழுத ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கே ஃபஸ்ட்டு தெரியாதான் அதே மாதிரி பிளானிங் எதுவுமே இருக்காதா அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஹோல் நாவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு டென்ஸ்லேருந்து இன்னொரு டென்ஸ்க்கு போகும் அப்படின்னா சொல்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் எழுதும்போது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனோடு எழுதுனா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளோவில் மற்றதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நெக்கே நெக்ஸ்ட் வந்து மற்ற பீப்புளோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ டு மக்களோட வேர்ட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க சப்போஸ் இந்த ஒர்க் இப்படி இருக்குது அந்த ஒர்க் இருக்கு இருக்கு இது எப்படி இருக்குது அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கேட்குறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் நம்மளுக்கே எல்லாம் தெரியுன்ற தெரியும்னு நினச்சிட்டு எழுதுறது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து பப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஒர்க் அவங்களே படிக்க மாட்டாங்களாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பர்டிகுலர் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது சில ரைட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்களாம் எந்த நாவலையும் ரெஃபர் பண்ணாமல் அவங்களே ஓனாக எழுதுவாங்களாம் ஆனால் நம்மளோட ஆத்தர் என்னென்னா நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுவாங்களாம் அந்த மாதிரி டைமில் வேறு யாராவது புதுசாக எழுதின்னு வந்து கொடுத்து இதை படித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் படிக்கவே மாட்டாங்களாம் அவங்க வந்து பெஸ்ட்டு புக்ஸ் மட்டும்தான் ரெஃபரன்ஸ்க்கு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாவல்ஸ் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மிடில் ஆஃப் த நாவல் மேஜிக்கல் திங்கிங் சப்போஸ் மிடில் ஆஃப் த நாவல் அப்படின்றது வந்து நம்ம எழுதிட்டே இருக்கும்போது சடனாக திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மற்ற ஒர்க்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதுதான் அவங்க மிடில் ஆஃப் த மேஜிக்கல் திங்கிங் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறதால மறுபடியும் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணும்போது இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டிஸ்மேண்ட்லிங் தி ஸ்கப் ஹோல்டிங் அதாவது அப்படி டிஸ்மேண்டல் அப்படின்னா டேக்கிங் சம்திங் இன் டு பீசஸ் அண்ட் இஸ் கஃபோல்ட் அப்படின்னா வந்து டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர்னால் இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு டெம்பரரியாக வந்து கட்டையெல்லாம் கட்டி போடுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு நாவல் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ரஃப் ட்ராஃப்ட் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்களாம் ஆனால் அந்த நாவல் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்ச பிறகு அந்த டெம்பரரியாக பண்ண விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்துடணும் அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து கொண்டுட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பேஜஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அதை வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டா மற்றதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணலான்றாங்க லாஸ்ட் டே அப்படின்றது தெர் இஸ் ஒன் பிக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டு த மைக்ரோ மேனேஜர் அதாவது மைக்ரோ மேனேஜர் ரைட்டர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா வில் ஒரே ஒரு டிராஃப்ட் தான் அவங்க கிட்டே இருக்குமா இதோ மேக்ரோ அப்படின்னும் போது அவங்க கிட்டே மோர் தென் ஒன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெப் அவே ஃப்ரம் த வெஹிக்கல் ஒன்ஸ் த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுலேருந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த
அப்புறம் ஒரு மாதிரி சர்ப்ரைஸ் இருக்குமா அந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி பீரியட்ல சொல்றாங்க ஸோ அதை பத்தி அதுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றாங்க ஒரு நாள் வந்து ஏர்போர்ட் போகும்போது தன்னோட ஒர்க் வந்து பப்ளிகேஷன் ஆன அந்த காபி வந்து அங்கே வித்துட்டு இருந்தாங்களாம் எப்பவுமே தான் பப்ளிகேஷன் பண்ண தன்னோட ஒர்க் வந்து அவங்க மறுபடியும் படிக்க மாட்டாங்களாம் ஆனால் இதை பார்க்கும்போது படிக்கணும்னு தோணுச்சா அதனால வாங்குறாங்களாம் அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆட் ஆட்டோகிராஃப் மேன் பற்றி சொல்கிறாங்க அண்ட் இது வந்து அவங்க படிக்கும்போது இது நானாக எழுதுனேன் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை எப்போ எழுதுனேன் இந்த பாயிண்ட் எப்போ வந்தது அப்படின்னு அவங்களுக்கே வந்து புதுசாக இருக்கான் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் தன்னோட அப்கமிங் ஒர்க் ஆன் பியூட்டியை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த ஒர்க் எழுதும்போது மறுபடியும் எனக்கு அதே மாதிரியான ஃபீலிங் அதே மாதிரியான ஒரு மாதிரியான சிக்னஸ் எல்லாமே இருந்தது ஒவ்வொரு தடவை இந்த நாவல்ஸ் புதுசாக எழுத ஆரம்பிக்கும் போதும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வந்து மனசுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லி இந்த ப்ளோஸை வந்து அவங்க முடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ளோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ வந்து நைட் அப்படின்ற நாவல் தான் போட போகிறேன் பட் வந்து ஒரு டூ டேஸ் எனக்கு டைம் ஆகும் டெக்ஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் என்னால் வந்து ப்ளோஸ்க்கு சாரி அந்த நாவலுக்கு அந்த நாவலுக்கு சம்மரி கொடுக்க முடியும் சரியா ஸோ டூ டேஸ்க்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக அந்த நைட் நாவலோட சம்மரி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நன்றி வணக்கம்